ach, das ist ein Müll. Die würde, wenn die echt wäre, wesentlich mehr kosten. Das ist ja kein richtiger Lackaufbau. Das ist einfach billig zugeschmiert mit irgendwas, das glänzt. Ich bin sprachlos. Grüße, ich bin's wieder, der Peter von Martili Mörd. Im heutigen Video schauen wir uns auf der österreichischen Plattform, auf der Online-Plattform Willhaben, äh, um Streichinstrumente um, die man vernünftig einkaufen und mit Gewinn wieder verkaufen könnte. Äh, und ich zeige euch, wie ich die Sachen sehe, Fotos, Beschreibungen und wie ich so Sachen einschätze. Ja? Äh, Bleibt dabei, das wird lustig. Mehr davon, wie immer noch ein Intro. Da haben wir schon sozusagen äh, das erste Instrument. Was ist die Überschrift? Geige, Violine, berühmtes Stück. 9.900 Euro, also der Verkaufspreis scheint einmal klar zu sein. Ja? Ähm, es steht auch nicht dabei, dass es eine Verhandlungsbasis ist, sondern das ist der Verkaufspreis. Ja? Also handeln lässt er nicht der gute Rando oder Rando. Wahrscheinlich ein Schreibfehler, der mir sagt Rambo hasen. Ja? So. <lacht> Ähm, und da unten sieht man noch weitere 218 Sachen im Angebot. Ähm, also ganz ehrlich, das erste Foto ist Gott sei Dank so unscharf, dass man dumm genug ist, noch auf ein zweites oder drittes Foto zu schauen. Ja? Die Beschreibung ist ja bühnenreif. Ja? 150 Jahre alt, Filat no mehr, a ane ohne. Riese ohne Kratzer. Das würde heißen 1A. Ohne Riese ohne Kratzer. Gut. Äh, tut mir leid, so mächtig bin ich der deutschen Sprache nicht. Das habe ich nicht gleich verstanden. Äh, zur Beschreibung kann ich mir nur zwei Überlegungen ausstellen. Möglicherweise nicht Foto oder möglicherweise mh, heutiges Hauptschulniveau. Die, die reden und schreiben alle so. Ja? So. Schauen wir uns einfach das nächste Foto an. Ja? Also, äh, diese Art der Lackierung, ja? ähm, diese Art der Oberflächen, das verwendete Holz, das sind Sachen, das sind also Massenprodukte, ja? die in Tschechien oder sonst wo hergestellt worden sind. Ja? Ähm, das Josef irgendwas, gut, das scheint der alte Sackerl zu sein. Ja? Ähm, da sieht man Gott sei Dank jetzt wieder nichts, weil es unscharf ist. Ja. Äh, da sieht man die Decken jetzt ein bisschen genauer, nicht so, nicht so ähm, unscharf. Äh, ja, ein 0815 Schachtel kein Wert. Ja. Äh, der Bogen, äh, ein Klumps. Äh, das ist ein Foto, das ungefähr wahrscheinlich den Wert von dem Produkt widerspiegelt. Nämlich zum Speiben. Ich meine, wie scheiße kann man diesen, fotografieren? Diesen Bogen kannst du verwenden, um Tomatenpflanzen groß zu ziehen. Ah, ja? da haben wir schon mal was gesagt, genau. ja, wie wir ja. die sind. Man sieht, ein Berlmutschi war drinnen, hinten kein Zwickel, in Neis übermontiert. Ja, das sind so, das sind so super Massenwaren, die für nichts sind. Ähm, pff, ich bin sprachlos. Und wenn ich mir dann im Prinzip noch... Ähm, Ah, die Henkelseiten, das muss man dazu sagen, das ist eine echte Darmhenkelseite. Ja? Die ist aber, das sieht man am Foto, die ist sicher 150 Jahre alt, glaube ich. Gell? Nein, ist sie nicht, weil da war sie schon 14 Mal gerissen. Ja? <lacht> aber Kann das sein, dass das mit 9900 einfach nur so ein symbolischer, der wollte glaube ich 10 Euro einschreiben und hat sie einfach verklickt, oder? Ähm, man, das kann man nicht ernst nehmen. Ja. Das kann man nicht ernst nehmen. Ja, tut mir leid. Ja. So. Aber es kann ja einer von den Zuschauern gerne mal dem Herrn Rando schreiben und fragen, ob er das ernst meint. Oder welche Drogen das er nimmt. Oder so. Irgendwas hat es da. Ja, so. Schauen wir mal wieder zurück. Gut. Nehmen wir, die, äh, nehmen wir das da herunter. Alte Geigen, 3.500 Euro. Ja? Ja. Ach, das ist ein Müll. Was ist denn da los? Was ist ein Müll? Die Geigen. Ah, also die Gang sollte äh, laut Jahreszahl 150 Jahre alt sein. Ja? Ja, die Gang ist bei Weitem nicht so alt. Woran erkennst du das? Ja, eine Gang, die 150 Jahre alt ist, schaut anders aus. Ja? Und das ist jemand, der in Italien gearbeitet hat. Äh, das ist ein Nachbau von seiner Gang. Ja? Mhm. Weil die würde, wenn die echt wäre, wesentlich mehr kosten. Ja? Kennst du den? Sagt er ja, dir was? Ja. Ah, okay. Das ist schon der Stil, aber das ist eben was Nachgemachtes. Ja? 
Und wie viel wäre von dem, was original ist, wert? Gibt mal, da liegen vier Bücher am Säck gleich, übereinander flach. Das oberste, ja. Jetzt haben wir genau das mit den vielen Buchstaben. Na super. 50.000 bis 90.000 Euro für Geigen. Ja, ist interessant. Und dass die 3.500 Euro kostet, das ist so die Preislage von irgendwelche zeitgenössischen, im Osten ansässigen Instrumentenerzeuger. Die nachbauen. Das hat einen Pappelboden oben. Ja. Das ist ja kein richtiger Lackaufbau. Das ist einfach billig zugeschmiert mit irgendwas, das glänzt. Ja. <lacht> äh, ja. Haben die Schnecken damals echt so ausgeschaut? Weil das ist ja ausgesprochen hässliche Schnecken. Der hat eine eigenwillige Arbeit gehabt. Okay, der hat das schon Und in dem das Stil. ist so eigenwillig, okay. dass das Leute, die nicht viel Durchblick haben, irgendwie als Kopienvorlage nehmen, weil das findet im Prinzip der blödeste in einem Geigenlexikon auch drinnen, die, die Schnecken. Mhm. Und da glaubt man dann am Schluss, super, und das, das ist das, das Schnäppchen. Das ist das. Nur ist sie halt nicht alt. Ja. Da hat sich jemand die Taxi gekauft, nicht? Ja, oder vielleicht eine Raubkopie. Ja. Wie auch immer. So. Und Geht sich die Preise und fängt halluzinieren an, nicht? Ja. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Geigen da. Das ist ja. jetzt wurscht. Also, ganz einfach gesagt, der Name sagt mir jetzt einmal nichts. Frank Reiner hast noch nichts. Ja. Aber Anfang 20. Jahr, 20. Jahrhundert in Ja, es sollte zumindest mal 100 Jahre alt sein, laut der Beschreibung. Also das erste Foto, das würde ich sagen, sowas kann ich glauben. Ja? Mhm. So. Ähm, kann ich auch glauben. Ja, ja. von dem, wie es auch abgegriffen ist, gell? Ja, ja, der das kann ich glauben. Ja. Also, ähm, ja, an sich ganz saubere F-Lächer drinnen. Ja. Das kennt sogar echt sein, das Etikett drinnen. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß, ich weiß zwar nicht, wo der gearbeitet hat, äh, kann ich jetzt nicht sagen, aber also da zum Beispiel hätte ich jetzt auch, gut, das Etui, äh, das ist jetzt was, was Geschmackssache ist. Hübsch wurscht ist. <lacht> äh, nein, aber bei, bei der Gang zum Beispiel hätte ich jetzt also von vornherein die Idee, dass der Preis irgendwie eine komplette Frechheit ist. Oder, also das würde ich als Gang bezeichnen. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie die funktioniert, wenn ich es nicht in der Hand habe. Was ist die Beschreibung davon? Okay. Schöne alte Meistergeheim mit Zettel im besten Zustand abzugeben. Sie befindet sich im Nachlass einer Musikerfamilie und ist spielbereit. Sie wurde kürzlich vom Geigenbauer General überholt und eingerichtet, inklusive neuem Geber bio etui Weitere Fragen werden gerne beantwortet. Äh, Gebraucht angeboten, Gewährleistung nicht, Fehler. Äh, okay. Ähm, ja, und du hast über das Etui gemault. Das ist Bio, du Arsch. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist zum Beispiel, das würde ich als Geigen bezeichnen, war mhm. die Preislog, das ist vom Gefühl her. Das ist vernünftig. Das du hast vernünftig, würde ich genauso sehen. Ja. ja. Also, ja, erfreulich, dass ihr Leute auch was ganz normal nein, nein. anbieten. Und zwar, das, da, da gibt es nicht wenig, die eh irgendwie ja. sehr normal sind. Ja. Ja. Aber es gibt halt auch immer wieder sehr, sehr kuriose Dinge. Fühlt es aber noch am Preis interessant sind die. Und die Teilerin. Natürlich. Ja. Also nehmen das wir zum mit, Beispiel. Mit Zertifikat. Ja, nehmen wir zum Beispiel die erste Geigen her. Nicht? Mhm. Französische Geigen von 1880 mit Zertifikat, French Wall in Mirkur. Gut, ähm, also schauen wir, uns einmal, schauen wir uns einmal, sehr schön, 140 Jahre alte Geige aus Frankreich, Mirkur mit Zertifikat von der Firma Barbarossa Wien. Äh, Bogen und Koffer sind auch dabei, Privatverkauf. Gut, ist jetzt dabei nichts Aufregendes. Ähm, schauen wir mal, ob wir mehr sehen über die Holzauswahl. Die Holzauswahl scheint nicht schlecht zu sein. Es hat eine ganz ansehnliche Lackierung, es hat vernünftige Schnecken oben. Da ist es alter glaubwürdig. Ja. Dürfte der Lack eher ein sehr harter sein oder eigentlich ja. vernünftig für Frankreich? Nein, das ist bei französischen Geigen, außer bei sehr hochwertigen, ist es so, dass der Lack leider eher ein bisschen härter ist. Also die dürft vom Klang her eher auf der helleren, ich sag vielleicht ein bisschen metallischen Seiten sein, aber da zum, Beispiel, da zum Beispiel würde ich sagen, dass der Preis durchaus gerechtfertigt ist für so ein Instrument. Ja. Und bei sowas kann man auch mit der warmen Seite unserer Bestandteile, also wenn man Sicher den kann man Klang, einen sehr schönen Klang bringen. Genau, eher warm und rund ja. wählt. Aber wie gesagt, wenn die Geigen also in etwa das Alter hat, 
äh, und aus dieser Mirkurter Gegend kommt, dann ähm, ist der Preis, wenn der Zustand gut ist, und das schaut bei dem Instrument jetzt nicht ganz wieder aus, ja, ähm, das ist was, was ich schon als gerechtfertigt anschauen würde. Ja? Ganz einfach gesagt. Ja? Mhm. Das heißt, das Zertifikat sagt was konkret aus? Ja, dass Zertifikat, es aus der Gegend nein, kommt? Und das, das ist, kommt auf was draufsteht im Zertifikat. Ich muss es jetzt nicht durchgelesen. Aber äh, das Zertifikat sagt über die Herkunft, über das Alter und unter Umständen über die Echtheit, wenn es am Geigenbau zuhört, nicht alles was aus. Mhm. Aber es sagt nichts über den Wert aus. Der Handelswert ändert sich ja ich sage jetzt einmal... Ja, das ist klar. Es geht ja nur darum, aber da steht ja jetzt auch kein Geigenbauer dabei oder kein Erbauer, oder? Äh, nein, da sonst hätten sie es nie geschrieben und dann, hätte es auch, und dann hätte es auch einen anderen Preis. Wahrscheinlich, ja. Sobald das, ich sage jetzt einmal ganz einfach... Da setzt äh, sich der so, Preis mit dem so, Alter und Gegend zusammen. Und das ist gerechtfertigt. Ja. Also unter Zustand. Zustand, Natürlich. Alter, Gegend. Immer unter der so. Voraussetzung, dass We kein Wertminder Riss drin ist, nicht? Ja, die muss in einem guten Zustand ja. sein. Ja, also die darf nicht ein paar Bockenriss haben, die zwar kein Wert mehr darstellen, die muss in einem guten Zustand mhm. sein, sonst wäre es jetzt teuer. Mhm. Ähm, aber wenn man das zuordnen kennt, was sie Plonja oder sonst irgendwas, dann kostet sie mehr. Ja. Dann kostet es doppelt oder mehr. Ja. ja. Schaust du gerade nochmal nach, wie teuer der Mr. Blanchard nein, ist? Nein, 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 ich schaue jetzt also fast <lacht> schon das nächste an. Ah. William? Nein. Joseph Hill. Ja. Joseph. Ja, das sind da drinnen mit 25.000 bis 40.000 Euro. Und das sind, schon, also das sind schon sehr saubere Arbeiten. Ja, das wird irgendein französisches Geigerl sein, wenn es überhaupt französisch ist. Ja, zumindest schreit es schon wieder danach, hey, du könntest ja super Geschäft machen, wenn es echt ist, was die Frage ist, nicht? Ob's, ob das der Fall ist. Also bei der Geigen würde ich nicht einmal sagen, dass das unbedingt der französische Geigen sein muss. Hm. Und wenn, ist es... Also für die Gang sind die 3000 irgendwas Euro mit Sicherheit zu viel. Ja? Und, und, und die ist nicht einmal in meiner Joseph Hill gehängt. Ja? Also ein uninteressantes Ding in meinen Augen. Alte Meistergeige mit Zettel Vuillon. Gut, 